les acteurs sont super. Ouais, c'est vrai. C'est... Ouais. Et, euh, et les chiens sont encore plus super. Ouais, les chiens, ils sont super. Ouais. Oh, ils sont super. We love cinema. Comment est-ce qu'on présenterait le film bah, Chaque chapitre est quand même particulier. Donc c'est compliqué d'en parler dans sa globalité. Mais c'est le rapport de gens bizarres avec des animaux, je sais pas. Avec des animaux tout aussi bizarres Oui, ouais. c'est vrai. Euh, c'est, c'est chaque fois un, un maître et son chien, en fait. Et euh, du coup, on ne sait pas toujours qui est le maître. Donc je joue Cécile, euh, une fille où on ne sait pas trop si elle est sympa et qu'elle fait vraiment une bonne action ou si c'est un peu sadique derrière et qu'elle voit quelqu'un qui est un peu en peine de la vie et qu'elle va venir vouloir le titiller son voisin avec euh, cette histoire de chien. On ne comprend pas trop son intention, mais en tout cas, euh, elle va venir foutre un peu la merde chez, chez lui. Quoi. Et oui, et moi je joue Tom. Je dirais que c'est quand même un personnage assez parano. Enfin, au- au-dessus de tout, c'est vraiment un personnage qui cherche l'amour en fait. Il est... Euh en recherche avec, euh, avec Cécile. Mais aussi, les chiens, finalement, il, il espère aussi, quelque part, que ce chien lui apporte aussi quelque chose. Mais ça ne se fait pas. Voilà. Il a la poisse aussi. Il a un peu la poisse, oui. Alors, mon personnage, c'est euh, Charlotte. Et euh, je ne sais pas ce qu'elle cherche. Mais à un moment, elle euh, un peu l'amour de sa nouvelle maîtresse, quoi. La star. Qui est Aurora, qui n'est pas là avec nous, mais qui est super. Bon, et puis, elle est blanchisseuse. Et puis, euh, elle ressemble étrangement au chien euh, décédé de la star. Et donc, elle, elle, elle devient euh, mi-assistante, mi-chien de, de la star, qui a aussi perdu son assistante dans l'accident qui a conduit à la, à la mort et à, 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 la, à la mise de côté de son assistante, je ouais. dirais. Alors, comment on a abordé euh, le, l'univers de Xavier Soron euh, Moi, ce n'était pas la première fois, donc euh, j'étais plutôt en terrain connu. Je dirais, en fait, que... À situation à grotesque ou enfin euh, burlesque, euh, je dirais euh, le, de jouer au, de manière le plus réaliste pour ne pas commencer à rapouiller et à rajouter alors que enfin tout est déjà là. Qui m'a donné envie de faire ce rôle Moi, personnellement, moi personnellement, pour ma part, euh, <rire> j'ai rencontré le, le, le euh, un, un court métrage de Xavier Serron qui était Sproch. Ah, c'est génial. Et je l'ai trop kiffé. Et du coup, il euh, y avait Xavier Serron dans le coin. Je suis pris mon courage à la main et je dis, c'est vachement bien, euh, Sproch. Un petit peu trop loin comme ça. Et après, il m'a, il m'a dit aussi, mais c'est vachement bien aussi, euh, euh, toi. <rire> et, euh, et voilà. Moi, ce qui m'a donné envie de travailler avec lui, c'est un, un univers qu'on ne connaît pas. Et du coup, c'est une expérience et se laisser aller dans un monde que moi, il m'était, qui m'était complètement inconnu. Et surtout que... Quand il m'a appelé pour me dire qu'il allait faire un film avec des chiens, j'ai dit « Ah, trop bien !» Mais ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'avais la phobie des chiens. Oh. Et puis j'ai raccroché, j'étais au Supra, je me souviens très bien, j'étais mes potes, mais <rire> je vais que faire comment Mais en fait, justement, ce qui est cool, c'est que vu que c'est des univers et des films trop chouettes, on est obligé de dépasser un peu nos peurs. Et puis j'étais un chihuahua, moi, ça allait. Voilà. Dans ce rôle, ce qui m'a vraiment euh, intéressé, c'est euh, le fait que c'était un personnage presque muet. Il n'avait vraiment pas grand-chose à dire. Euh, et ça passait surtout euh, au niveau des regards, au niveau des, des, de la gestuelle. Euh, oui, c'est ça qui m'a vraiment intéressé. Le plus grand défi, c'était justement appuyer sur le frein et de ne pas en faire de trop. Ça, c'était vraiment ça tout le temps. Quoi. Penser à, que, que la situation était est bien suffisante et qu'il n'y a pas moyen, pas, pas besoin de, d'en rajouter des caisses. Oui, pas en faire trop. Non, mais c'est bien ça, pas en faire trop, c'est dur. Bien. Moi, j'en fais souvent des caisses et, et le cinéma, ça... en général, j'ai l'impression que le cinéma, ça demande d'être très minimaliste au niveau des... Bon, ça, 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 ça joue faux, quoi, quand on joue trop. Enfin, c'est pas jouer trop, c'est un autre curseur, moi, j'ai l'impression. Enfin, bon, moi, je... c'est pas trop ma cam, normalement. Ben, moi, justement, à l'inverse, en faire un peu plus, peut-être... Euh, que j'avais pas l'habitude de la comédie et du théâtre, etc., de dire, bon, là, il faut qu'on sente un peu plus l'intention et faire confiance à la personne en face qui a, qui a son imaginaire qui est précis et du coup, qui, tu ne peux pas intellectualiser toi ce que tu projettes du film et dire, bon, ok, vas-y, je te fais confiance et je suis euh, ton monde et l'imaginaire que tu as. Quoi. Moi, ce que j'ai adoré dans ce film, c'est que c'est des films qu'on ne voit pas souvent, donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils font vachement du bien et ils font vachement rire par rapport un peu à notre pathétisme hum- humain, je ne sais pas si ça se dit. Je trouve qu'on montre bien le fait qu'on des fois, on est un peu à côté de la plaque et ça nous rend tout euh, doux et gentil et enfin pas gentil mais attachant et il fait du bien ce film 
Bah ouais, puis c'est cruel, mais c'est cruel vrai, un peu. Ouais. C'est noir et blanc aussi, c'est beau. C'est rare, les films en noir et blanc, je trouve, aussi beau. Enfin, à part les vieux, mais <rire> ils n'avaient pas le choix. À toi. Oui, merci. Euh, ben, euh, les acteurs sont super. Ouais, c'est vrai. C'est... Ouais. Et, euh, et les chiens sont encore plus super. Ouais, les chiens, ils sont super. Ouais. Oh, ils sont super.